किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम के तैयारी के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम और बहुत डेडिकेशन देना पड़ता है प्लस साथ ही साथ जब सेमेस्टर एग्जाम आ जाते हैं तो एक नया चैलेंज होता है कि हम कैसे बैलेंस करें कंपिटेटिव एग्जाम और सेमेस्टर एग्जाम्स को क्योंकि दोनों का इंपॉर्टेंस अलग अलग है तो एग्जैक्टली exactly इस वीडियो में मैं वही डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको कुछ चीजें जो ध्यान में रखनी है और आप कैसे बैलेंस कर पाए दोनों कंपिटेटिव एग्जाम और सेमेस्टर एग्जाम दोनों को पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ना हम अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स को वैल्यू दें क्योंकि मैंने बहुत जगह देखा है कि लोग कम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक भी कर लेते पर क्योंकि उनके ग्रेजुएशन के मार्क्स अच्छे नहीं होते तो वो एलिजिबल ही नहीं हो पाते जो जनरल ट्रेंड मैं बता रहा हूँ ऐसा होता है कि ना अगर आप जॉब के लिए जाए ना तो वो मिनिमम परसेंटेज मांगता है मतलब वो कट ऑफ रहता है कि इतने मार्क्स आपको चाहिए तभी आप एलिजिबल है अगर आप हायर स्टडीज के लिए जाए तो वो मांगता है कि जिस जितना जिसके मार्क्स बेटर रहे ग्रेजुएशन के टाइम पे उसको उतना हायर प्रायोरिटी दिया जाता है तो इसलिए मैं आपको बोलूंगा ना कि कभी भी ऐसा नहीं कर रहे हैं ना कि कंपिटेटिव एग्जाम के तैयारी के लिए हम इतना फोकस हो गए कि हम अपने सेमेस्टर एग्जाम ग्रेजुएशन एग्जाम ही ग्रेजुएशन मार्क्स ही भूल गए इसलिए मैं बोलूंगा कि ऐसा लाइटली ले लेना है कि सेमेस्टर एग्जाम है तो हम हल्के में ले लेते हैं कि कंपिटेटिव एग्जाम पे ही फोकस करना है जो कुछ दिन है आप उस पर सेमेस्टर एग्जाम पे अच्छे से फोकस कीजिए इतना कीजिए कि आपके डिसेंट मार्क्स आ जाए सेमेस्टर एग्जाम में ताकि हम अपना परसेंटेज मेंटेन कर पाए दूसरी चीज ये है कि किसी भी कंपिटेटिव एग्जाम की तैयारी बहुत टाइम टेकिंग और बहुत एफर्ट मांगती है तो जब सेमेस्टर एग्जाम बीच में आ जाते हैं ना तो एक प्रॉब्लम होती है कि फ्लो ब्रेक हो जाता है तो हमको वो एड करना है उसमें क्या होगा अगर आपका फ्लो ब्रेक हो जाएगा ना मान लीजिए आप पंद्रह दिन का आपका एग्जाम का शेड्यूल है प्रैक्टिकल और थ्योरी मिला के तो ऐसा हो जाएगा कि आप पंद्रह दिन अगर आप पूरे ही आइसोलेट हो गए ना अपने कंपिटेटिव एग्जाम के तैयारी से तो आप फिर से जब रिज्यूम करेंगे ना तो बहुत टाइम लगेगा आपको उस फ्लो को मेंटेन करने के लिए तो सजेस्ट मैं आपको ये करूंगा ना कि फॉर एग्जाम्पल मैं मानता हूँ कि अगर थर्टी नवंबर से आपका एग्जाम है सेमेस्टर एग्जाम है तो आप क्या कीजिए कि ना फिफ्टीन नवंबर से तैयारी चालू कर दीजिए पंद्रह दिन पहले तैयारी चालू कीजिए शुरुआत में सेमेस्टर एग्जाम कम कम पढ़िए कंपिटेटिव एग्जाम पे फोकस कीजिए पर जैसे जैसे एग्जाम पास आते जाए ना आप टाइम बढ़ाते जाइए सेमेस्टर एग्जाम के तरफ पर जब आपका सेमेस्टर एग्जाम भी चल रहा है ना तो भी मिनिमम टाइम फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा एक घंटा दिन में ना जो भी आप कंपिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसके लिए दीजिए जो तीसरा पॉइंट है वो ऑलरेडी प्रीवियस पॉइंट में इंक्लूडेड था वैसे तो पर मैं फिर से इसको अलग से स्पेसिफाई करके स्ट्रेस दूंगा इस पर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा ना कि आप थोड़ा जल्दी चालू कीजिए तैयारी ताकि लास्ट तक आते आते ना मान लीजिए सेमेस्टर एग्जाम के जस्ट पहले वाले दिन आप पे बहुत ज्यादा लोड ना रहे और आप उसके कुछ दिन पहले तक भी मैंने जैसे बताया फ्लो मेंटेन करने के लिए आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल पाए क्योंकि अगर आप ऐसे करेंगे कि आप शुरुआत में कुछ भी नहीं पढ़े ना तो आपके लास्ट के पांच छह दिन पूरा पढ़ना ही पड़ेगा वैसे मैं जानता हूँ कि ये जो वीडियो है मैक्सिमम इंजीनियर से देखने वाले और हम सबका आदत रहता है कि लास्ट डे ही पढ़ के जाना है पर मैं बता रहा हूँ आपको ना सीरियसली कि ना ग्रेजुएशन के मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम है ऐसा नहीं है कि अगर आपके कम मार्क्स आ गए तो आप बाद में कभी कंपनसेट कर लेंगे वैसा नहीं है तो इस पर ध्यान दीजिए कम से कम डिसेंट मार्क्स मेंटेन कीजिए मैं कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि बहुत हाई फाई मार्क्स चाहिए बस डिसेंट मार्क्स आप इतना लाइए कि कोई आपको कभी इंटरव्यू में रिजेक्ट ना कर पाए या किसी भी आप कंपनी में अगर बैठने जाए तो उसके क्वालिफाइंग क्राइटेरिया में ही रिजेक्ट हो जाए ऐसा मत होने दीजिए बस अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप अभी तक जो बातें मैंने बोली है वो मान के सेमेस्टर एग्जाम के बीच में भी आप थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल पा रहे हैं कि आप कंपिटेटिव एग्जाम को दो तो मैं उसमें भी आपको ये सजेस्ट करूंगा ना कि जो फॉर एग्जाम्पल एक घंटा आप निकाल रहे हैं दिन का उसमें ना आप कोई प्रीवियस जो आप सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है ना आप उसको रिवाइज कीजिए रेदर देन कोई नया सब्जेक्ट उठा के पढ़ने के क्योंकि आप वैसे ही बहुत मेंटली ड्रेन रहेंगे कि जो इतने सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी के लिए तो प्रेफरेबल मैं आपको बोलूंगा ये आपको वाले बहुत आसान रहेगा कि ना आप प्रीवियस जो सब्जेक्ट हो चुके उसका रिवीजन कीजिए तो उससे फ्लो भी बना रहेगा और वो थोड़ा तेजी से भी हो जाता है तो कॉन्फिडेंस भी ज्यादा आएगा रेदर अगर आप कोई नया सब्जेक्ट उठाते ना तो क्वान्टिटी वाइज ना बहुत कम प्रोग्रेस कर पाएंगे आप अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया है वो ये एम लेके किया कि हम दो चीज मतलब कंपिटेटिव और सेमेस्टर एग्जाम को बैलेंस कर पाए तो लास्ट टिप जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ना 
आप जो भी टाइम पे जो भी चीज की तैयारी कर रहे हैं आप उसी पे फोकस कीजिए ऐसा नहीं कि मेरा सेमेस्टर एग्जाम है और मैं कंपिटेटिव एग्जाम के बारे में सोचता रहूं तो उसमें क्या होगा ना आप कंपिटेटिव एग्जाम का पढ़ पा रहे हैं ना ना कि जब आप सेमेस्टर एग्जाम के पढ़ने के लिए टाइम निकाले हैं आप उस पर भी फोकस नहीं कर पाएंगे तो वो भी अच्छा नहीं होगा तो इन ऑल क्या होगा चीजें खराब ही होंगी ना आपका दोनों यहाँ अच्छा मार्क्स आएगा ना वहां अच्छा मार्क्स आएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि ना जो टाइम पे आप जो काम कर रहे हो ना उस पर अच्छे से करो ताकि हमारा सेमेस्टर एग्जाम भी अच्छे से हो कम्पिटेटिव भी एग्जाम अच्छे से जाए क्योंकि एट द एंड हमारा वही एम है